बिस्मिल्लाम अस्सलाम वालेकुम सामाइन बाबे इलम में खुश आमदी कैसे हैं आप सब उम्मीद है अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक होंगे सामाइन बाबे इलम की टीम की तरफ से आप सबको अशरा जिल हज बहुत बहुत मुबारक हो सामाइन जैसा कि आप सब जानते हैं कि अल्लाह पाक के नजदीक माह रमजान और रमजान के आखिरी दस दिन और ललातुल कदर की बहुत ज्यादा अहमियत है इसी तरह अशरा जिल हज यानी जिल हज के पहले दस दिनों की भी बहुत अहमियत है इन दस दिनों में कौन कौन से अमाल करने से हम अपनी दुनिया और आखरत दोनों संवार सकते हैं जानने के लिए देखिए मेरी आज की फुल वीडियो सामाइन बाबे इलम पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जी तो सामाइन अशरा जिल हज की फजीलत के हवाले ऐसी नबी करीम सल्लाह वसलम का फरमाने बारक है सही बुखारी शरीफ की रवायत है जिल हज के इब्तदाई दस दिनों के मुकाबले में दूसरे कोई अयाम ऐसे नहीं है जिनके अमाल अल्लाह पाक को इन दस दिनों से ज्यादा महबूब हो साहब अक्राम ने अर्ज किया या रसोल्ला क्या जहाद भी नहीं तो आप सल्लाह वसलम ने फरमाया नहीं जहाद भी नहीं लेकिन सवाए उस मुजाहद के जो अल्लाह के राह में निकले माल लेकर जान भी चली जाए और माल भी चला जाए वो ज्यादा अफजल है बाकी कोई अमल अफजल नहीं अब देखिए सामाइन अशरा जिल हज ऐसे दिन है जिनमें सारी आबादें एक साथ इकट्ठी हो जाती है नमाज रोजा हज जक़ात तोहद रसालत सदका खैरत अब और कोई अयाम ऐसे नहीं है जिनमें ये सारी बातें इकट्ठी आई हूँ सामाइन जिल हज के पहले नौ दिन रोजा रखने की बहुत फजीलत है आप सल्लाह वसलम हर साल जिल हज के पहले नौ दिन रोजा रखते थे बेशक शब कदर और रमजान की अपनी ही अहमियत है हम उनके साथ न तो कम्पेयर कर सकते हैं और न ही मुकाबला कर सकते हैं अशरा जिल हज में तकबीरात कहना बहुत अफजल है जो लोग हज के लिए गए हैं उन्होंने तो तकबीरात कहनी ही है लेकिन ये सब के लिए जरूरी है मुस्तद अहमद की रवायत है की आप सल्लाह वसलम का फरमान है जिल हज के दस दिनों में किए गए अमाल के मुकाबले में और कोई अयाम ऐसे नहीं आते जिनके अमाल अल्लाह को ज्यादा महबूब हो लिहाजा इन दस दिनों में ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की वाहदानियत बयान करें और अल्लाह की हमदो सना बयान करें यानी दस दिन कसरत से अव्वल कलमा ला मोहम्मद और अल्लाह अकबर पढ़े पहली जुल हज से लेकर नौ तक भी रात मुतल बयान करें कसरत से पढ़े अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर लाला अकबर अल्लाह अकबर वल्लाहमद इन दस दिनों में फर्ज नमाजों के साथ साथ नवाफल का एहतमाम करें दिल खोल कर सदका खैरात करें कसरत से तकबीरत पढ़ें और अपने छोटे छोटे बच्चों को भी तकबीरत पढ़ना सिखाएं उनके साथ मिलकर पढ़ें साहब कराम इन दिनों में तकबीरत की बहुत कसरत करते थे यहाँ तक के अगर बाजार जाते तो भी ऊंची आवाज के साथ तकबीरत पढ़ते ताकि गाफल और अनजान लोग भी देख कर पढ़ने लग जाए रसुल पाक सल्ला वसलम का फरमान मुबारक है सही मुस्लिम शरीफ की रवायत है की मुझे अल्लाह तला से उम्मीद है की नौ जिल हज का रोजा एक पिछले साल और एक अगले साल के गनाहों का कफारा बन जाएगा ये रोजा हजी के लिए नहीं है बल्कि जो हज के लिए नहीं जा सके उनके लिए है सना नबी दाऊद की रवायत है की आप सल्लाह वसलम की एक जोजा फरमाती है की नबी सल्लाह वसलम नौ जिल हज का रोजा आशूरा का रोजा और हर माँ के तीन रोजे कभी नहीं छोड़ते थे इसी तरह एक और रवायत है कि आप सल्लल्लाहु वसल्लम जिल हज के पहले नौ रोजे दस महर्रम का रोजा और हर महीने की तेरह चौदह और पंद्रह तारीख के रोजे कभी नहीं छोड़ते थे सामाइन इन दस दिनों में ज्यादा ऐसी ज्यादा आबादात का एहतमाम करे खूब खूब नेकिया कमाए और खुद 
خود کو برائیوں اور گناہوں سے دور رکھیں سمعین ان دس دنوں کی فضیلت اور نو روزوں کی فضیلت میں نے آپ کو بتائی اب ذرا دل میں سوچیں جو آج کل کے موسم میں ان دنوں کی گرمی میں بھی اللہ کے خوف سے اور اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھ رہے ہیں وہ رب کعبہ ان کے درجات بلند کرے گا یقیناً ان کو قبر اور حشر کی گرمی سے بھی بچا لے گا سامعین اگر آپ کسی مجبوری کی وجہ سے یہ نو روزے نہیں رکھ سکتے تو ان دنوں میں روزہ داروں کا روزہ افطاری کروائیں اور ان کے ثواب میں شامل ہو جائیں سامعین اپنی فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفلی عبادتوں کا خوب خوب اہتمام کریں اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے اچھی بات سننے اور دوسروں کو بتانے والا بنا دے آمین بہت شکریہ اللہ حافظ سامعین میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹ کریں اور اگر آپ نے ابھی تک بابیلم سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور ہمارے سبسکرائبر بن جائیں سامعین میری ویڈیوز اپنے تمام واٹس ایپ گروپ فیس بک ٹویٹر اور انسٹاگرام پر شیئر کریں بہت شکریہ کل تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ